بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہافر آلو چونا چولتے سلو ہم راست کے تیتیوں پر بھی آلو چونا ہے پترشت نم آیت تھے کہ ہم در آسکر آلو چونا شروع کر چھی ایتی پور بھی آلو چونا ہے ہم در کسی بھی شویٹا ایسے چھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکا چھے मक्कार काफिर जरा प्रभावशाली छोटे तर नेतृत्व एवं सम्पे एक अहंगूत छो तर प्रस्ताव छे नबीर आशेपाशे थका जे समस्त दरिद्र मुसलमान नबी जान तक दूरे सर दें और एर मध्यमे प्रभावशाली काफिर तर नबीर सा मत बनीमय एक सूझ तैरी है तो यह विषय सुरा कहाफर एक केंद्रीय विषय एर जवाब पेश करा काफिर जे शर्की चिंताधारा यार जवाब पेश करा तो प्रेक्षापट के सामने रेखे हम قرآن کریم ہے مجھے آرو آلو چونہ پائی جی دھرن ایر پرستاب حضرت نوح علیہ السلام تار پرتی چھلو حضرت صالح علیہ السلام تار پرتی چھلو تو ایٹا جگی جگی کافر دیر ٹھیک ای جائے گا ٹاتے نبی دیر پرتی تا دیر پرسنو چھلو ایبو نبی دیر پرتی تا دیر پرستاب ہونا چھلو तो आल्ला रबुल आलमीन तर विपरीत नबी दे के निर्देशना प्रदान कर तो आजकल आलोचनार मूल विषय एखे द्वित एक गल्पर सामने आलोचन आना हे तो गल्प द्वारा उद्देश्य आसले ईमान पथे चलते गंतान एवं सम्पे एक इम्तेहान एवं एक फेतना इतना सामने आसमतेहने के विजय विजय अर्जन करते हैं तो यही एमतेहने विजय अर्जन करार्जन जो विषय अत्यंत जरूरी ये हलो दुनिया हकीकत सामने आना ईश्वर पैंतालिस नम्बर आयात सुरा कहाफेर इट मूलत दुनिया हकीकत के तुले धरा हो तर आगे एखने एक घटना ये घटनार द्वारा दुनिया हकीकत के तुले धरा दुनिया वास्तवता के तुले धरा एवं काफेर यद सतान प्राचुर्य इत्यादि के केंद्र कर तरह जो अहंगूत यटार त्रुटि के खने सामने उपस्थापन करा ये आलोचनार कथा हल ये ए दुनिया सम्पद दुनिया सतान यहाँ हलो एक इम्तेहान एन क्यों जो मनोमुग्धकर दुनिया ए समस्त सम्पदे मान हारिए जाए आल्ला के भूले जाए से बड़ क्षतिग्रस्त कारण दुनिया तो क्षणस्थायी से जे दुनिया पीछने मुग्ध हो हारिए गल एक समय ये दुनिया तो थकबेना से निजे पृथ्वी थकते पर सम्पदा खूब ही घनस्थायी अनेक समय सम्पदाई मानुषर शस्तर कारण है एखे एक जन मोमिन और एक जन मुशरेक दु जन व्यक्तर इतिहास तुले धरा हल्ला प्रिय नबी के बोलते हैं वजरिबलाहम और जर ये सम्पद और प्राचुर्य के केंद्र कर अहमिका अहंगबोध अपनी तरह के बर्णना कर शान मसालान रजुल दुई व्यक्तर उदाहरण दु जन व्यक्तर घटना अपनी तरह के शान दुई जन व्यक्तर एक गल्प अपनी तरह के शान जालनाली आहदिहिमा जानते इनमिन आनाब तर एक जन के आंगुर बागान दिए एकजुन आंगुर दुईटा बागान छो और बागान यत चमत्कार हाफाफना हुमा बीनाखलिन 
আমি সেই বাগান দুটিকে খেজুর গাছ দ্বারা বেষ্টিত করেছিলাম অর্থাৎ বাগানের চারোদিকে বাউন্ডারি ছিল খেজুর গাছের বাউন্ডারি ওয়াজে আলনা বেইনা হুমা জার আ আর উভয় বাগানের মাঝি শস্য খেত আমি রেখেছিলাম আরও বিভিন্ন ফল ফলাদির খেত ছিল কিলতাল জান্নাতে এনে আলহামদুলিল্লাহ কিলতাল জান্নাতে এনে তার উভয় বাগান আতাত উকুলাহা তার ফল উৎপাদন করত ফলাম তাজলিম মিন হইসাই এবং তার মাঝে তারা কোনো ত্রুটি করত না প্রচুর ফল হতো অফাজ্জারনা খিলা লাহুমা নাহারা আর বাগান দুটির মাঝে আমি একটি নহর একটা খাল প্রবাহিত করেছিলাম ও কানা লহু সামার আর তার ছিল প্রচুর ফল ফলাদি হ্যাঁ তার ফল ফলাদির অভাব ছিল না তো এই তো গেল বাগানের বিবরণ বাগানের আলোচনার পর বাগান মালিকের আলোচনা আসা আনা হচ্ছে এ বাগানকে কেন্দ্র করে বাগান মালিকের অনুভূতি কি ছিল ফকাল সাহেবিহি ওহু আই হাবিরুহ আই হাতি বহু সে তার বন্ধুকে তার সাথীকে বলল ওহু আই হাবিরুহু ওহু আই হাতি বহু সে তার সাথে কথা বলতেছিল কথা বলতে বলতে বলল যে আনা আকসার উমিনকা মালান আমি তো তোমার চেয়ে অর্থ সম্পদে অনেক বেশি আজু না ফারা জন বলেও আমি শক্তিশালী সে তার সাথীকে বলতেছিল সাথী ছিল ইমানদার যে আমার দেখো কত সম্পদ আমার কত জনপ্রিয়তা সে তার সম্পদের উপর এই অহমিকা প্রদর্শন করতেছিল ওয়াদা খালা জান্নাতাহ আর সে তার বাগানে প্রবেশ করলো ওহু ও জালিমুল্লি নাফসিহ আর সে নিজের প্রতি বড় জালেম ছিল সম্পদ ছিল কিন্তু নিজের প্রতি তার কি ছিল না খেয়াল ছিল না সম্পদ তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল তার নিজের অস্তিত্ব কালা সে বলল মা আজন্ন আনতাবি দাহা দিহি আবাদা আনতাবি দা এই আন্তহলিকা হাজিহি আবাদা সে বলল আমি ধারণা করি না ইহা কখনো ধ্বংস হবে এ বাগান কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা আমি কল্পনাও করি না এবং এখানেই শেষ না অমা আজন্ন আসা আতা কা ইমা আর আমি আসলে বিশ্বাস করি না যে কেমন সংগঠিত হবে এইসব যে মানুষ বলে আমি এইসবও বিশ্বাস করি না আবার সে এটাও বলতেছে বলা ইন রুদিত্ব ইলা রব্বি আর যদি হয় অর্থাৎ একে তো আমি এইসব এই সমস্ত ধারণা আমি করি না কিন্তু বলা ইন রুদিত্ব ইলা রব্বি আর যদি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আমার রবের কাছে লা আজি দান্না অবশ্যই আমি পাবো হাইরম মিনহা এর চেয়ে তো উত্তম মনকালাবা স্থান মনকালাবা আয় মার্জি আ আয় মার্জি আ মানে এর চেয়ে তো উত্তম স্থান আমি আমার রবের কাছে পাবো আমি আমার রবের প্রিয় এই হলো তার দৃষ্টিভঙ্গি তার সম্পদের উপর তার প্রাচুর্যের উপর তার এই অহমিকা ছিল যে আমি আমার রবের কাছেও ভালো এখানে একটা বিষয় যে সে কিন্তু আল্লাহকে মালিক মানে কিন্তু শাসন করতে মানে না শাসন করতে মানে না কারণ সে তো বলতেছে বলা ইন রোদিত্ব ইলা রব্বি এর দ্বারা যেটা বোঝা যায় সে রব মানে ইলাহ মানে আর এই সুরায় দেখানো উদ্দেশ্য কি ইলাহিয়ত এটা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইমান আনার অর্থ শুধু অস্তিত্বে বিশ্বাস করা না আল্লাহ আসেন এটা বিশ্বাস করাকে কি বলা হয় না ইমান বলা হয় না ইমান বলা হয় আল্লাহর হাকিমিয়তকে বিশ্বাস করা ইসলামের দাওয়াত এইটা না যে আল্লাহ একজন আসে এটা বিশ্বাস করো আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে স্বীকার করে নাও এটা হলো দাওয়াত যে মানুষের উপর মানুষের কোনো প্রভুক্ত নাই অন্য কোনো সৃষ্টিরও মানুষের উপর কোনো প্রভুক্ত নাই মানুষের প্রভু একমাত্র কে আল্লাহ এটা হলো দাওয়াত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা হলো দাওয়াত আচ্ছা এই জায়গাটাই হলো তার ত্রুটি এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে কাল রাহু সাহি বহু বহু আই হাবির হো তার সাথীও কথা ছলে তাকে বলল ওই যে ইমানদার ব্যক্তি তাকে সাবধান করলো 
akafarta billadhi khalaqa ka min turab kufur darud shushirik ya akafarta billadhi khalaqa ka min turab tumi oshikar korcho shei shotta ke jini tomake mati theke srishti korechen summa min nutfa অতপর এক ফোঁটা পানি থেকে সুম্মা সৌভাকা রজুলা তারপর তোমাকে তিনি পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত করেছেন সুম্মা সৌভাকা রজুলা তোমাকে মানবে পরিণত করেছেন তুমি তার সাথে শরিক করছো লাকিন না আসলে লাকিন আনা লাকিন না মানে কি লাকিন আনা লাকিন আনা আকুলু লাকিন আকুলু বরং আমি তো বলি এই জায়গায় আনা হলো মুক্ত দেওয়াল হোয়া মুক্ত দেয় সানি আল্লাহ মুক্ত দেয় সালেস রব্বি হলো খবর রব্বি খবর তার আগের মুক্ত দেয় সহ হলো হোয়ার খবর হোয়া মুক্ত দেয় তার খবর সহ আনা আকলুর খবর বুঝে আসছে লা কিন্না হু আল্লাহ রব্বি বরং আমি তো বলি সেই আল্লাই আমার রব আমি তো বলি সেই আল্লাই আমার রব সেও রব মানে কিন্তু আমি বলি আল্লাই আমার রব ওয়ালা উশির কুবি রব্বি আহাদা আর আমি শরিক করি না আমার রবের সাথে কাউকে আমার আর তোমার মাঝে তফাত হলো যে আমি আমার রবের সাথে কাউকে কি করি না শরিক করি না তোমরা কি করো শরিক করো এবং সে তাকে সচেতন করল যে লাউলা ঈদ দাখালতা জান্না টাকা কুলতা মানে লাউলা কুলতা ঈদ দাখালতা জান্না টাকা যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে কেন তুমি বললে না মাসা আল্লাহ লাকুবাতা ইল্লা বিল্লা যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাই হয় লাকুবাতা ইল্লা বিল্লা আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই আল্লাহ ছাড়া কিছু করার শক্তি কারো নেই কেন তুমি বললে না এবং এ মুমিন ব্যক্তি তার ইমানের তার কাছে ইমানের দাওয়াত আরও পেশ করল যে ইন তারা নি আনা আকাল্লা মিন কামাল মবালাদা ফা আসা রব্বি আনি খাইরাম মিন জান্নাতিকা ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا إن تراني جديو أما كتمي دكتشو أنا أقل منك مالا وولدا أمي تمار جيد شمبو دي شنطاني قوم أمار شمبو دو قوم شنطانو قوم زنو بلو قوم أمار بولا بانو ناي تاكا بو جاو ناي دكتي سو আসা রব্বি তবে আশা করি যে আমার রব আমার আশা আছে যে আমার রব আইনি খাইরম মিন জান্নাতিকা আমাকে তিনি দিতে পারেন তোমার জান্নাতের চেয়ে তো উত্তম বস্তু তোমার এ বাগান তোমার এই সম্পদের চেয়ে তো উত্তম কিছু আমার রব আমাকে কিন্তু দিতে পারেন এটা সম্ভব ওয়ুরসিল আলহা আর তিনি পাঠাতে পারেন বাগানের উপর হুসবানান আই আজাব মিনাসামাই আসমানি কোনো বিপদ মুসিবত পাঠিয়ে দিতে পারেন বাগানের উপর ফাতুস বিহা সাইদ আন জালাকা ফলে তা পরিণত হবে প্রান্তরে তরুণ লতাহীন প্রান্তরে জালাকা আয় আরদান লাতুম বিচ্ছাই আ এমন জমিনে যে জমিনে কি হয় না কোনো উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় না এমন জমিনে তিনি এ বাগানকে পরিণত করতে পারেন ওহিস বিহা মা উহা গৌরান অথবা তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে যে পানি উপরে আসে পানি কি নিচে নেমে যাবে ফালান তাস্তাচি আ ফলে তুমি কিছুতেই সক্ষম হবে না লাহু তলাবা তাকে খুঁজে আনতে সে পানিকে তুমি কিছুতেই আনতে সক্ষম হবে না তাই এখানে এই মুমিন ব্যক্তি আমাদের এখানে অনেক কিছু শিখার আছে সে এই মুশরেকের যে সম্পদ আর সন্তানের জনবলের যে অহমিকা এটার বিপরীতে তিনি কিন্তু অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে ইমান তৌহিদ 
এবং তার কৃতজ্ঞতা আদায় তার কুফুরির পরিণতি ইত্যাদি বিষয়গুলো তার সামনে কিন্তু তুলে ধরলেন এটি দাওয়াল তো তারপর কি হলো কোরআন আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে সে তো আল্লাহর সর্ব সার্বভৌম ক্ষমতার কথা সে তার সাথীর কাছে তুলে ধরলো সে তার বন্ধুর কাছে তুলে ধরলো এবং যা সে বলল তাই হলো ও ওহাই তো বিসামারিহি আর তার ফলগুলোকে ঘিরে ফেলা হলো ও ওহাই তো বিসামারিহি তার ওই বাগানের যে ফল ফলাদি ইত্যাদি সব বেষ্টন করে ফেলা হলো সব কিছু শেষ হয়ে গেল ওহাই তো বিসামারিহি এক আজাব আসলো আসমানি আজাব এসে তার বাগানের সমস্ত ফল ফলাদিকে নষ্ট করে ফেলে আসবাহা ফলে সে সকাল করল ওই ধনী ব্যক্তি ইউকাল্লিবু কাফাইহি আলামা আনফা কাফিহা ইউকাল্লিবু কাফাইহি সে তার হাত কচলাত ছিল আলামা আনফা কাফিহা আফসুস করে যা সে এ বাগানের মাঝে খরচ করেছে কারণ তার সমস্ত সম্পদ এ বাগানের পিছনেই ছিল তার যত প্রাচুর্য তার যত বিজনেস তার যত ইনভেস্ট সব কোথায় ছিল বাগান শেষ তার সব শেষ দুনিয়া এত তুচ্ছ এখানে এটাই দেখাচ্ছে যে এই সম্পদ দুনিয়াতেই অনেককে এই সম্পদ দ্বারাই শাস্তি দেওয়া হয় এই সম্পদটা শুধু নিয়ামত না এই সম্পদটা একটা আপদ সম্পদ শেষ তো একটা ব্যক্তির পুরো লাইফ শেষ এই যে এই সম্পদ ছেনে নেওয়া হলো সকালবেলা আমির ফকির সন্ধ্যাবেলা এটাই হলো সম্পদের খেলা সম্পদটা এটা হলো এরকম অস্থায়ী একটা জিনিস এটা নিয়ে একটা মানুষ কীভাবে গর্ব করে ওহিয়া খাবিয়া তু নালা রুচিয়া আর তা থুবড়ে পড়েছিল ওহিয়া খাবিয়া তু নাই সাকি তাতুন আলা রুচিহা তার মাচানের উপর ওয়া কুল আর সে বলতেছিল ইয়া আলাই তানি হায় যদি ইলাম উশরিক আমি শরিক না করতাম বিরব্বি আমার রবের সাথে আহাদান কাউকে হায় আমি যদি আমার রবের সাথে কাউকে শরিক না করতাম তো কোরআন বলতেছে ওয়ালাম তাকুল্লাহ ফি আতুন তার ছিল না কোনো দল ইয়ং সুরুনাহ মিন্দুনিল আল্লাহর মোকাবেলায় যারা তাকে সাহায্য করতে পারে আল্লাহর মোকাবেলায় এই যে কঠিন বিপদ আসলো আল্লাহ তাকে বিপদ যখন দিতে চাইলেন তাকে সাহায্য করার কেউ ছিল না আসলে আল্লাহ যখন ধরেন কেউই সাহায্য করতে পারে না কোনো কিছুই কাজে লাগে না ও মাকানা মুন্তাসিরা আর সে আত্মরক্ষাকারীও ছিল না হুনা লিকাল ওয়ালা ইয়াতু লিল্লাহিল হাক এ ঘটনার শিক্ষা পুরা গল্প থেকে আমরা কি শিখলাম যে এখানে আল ওয়ালায়াতু লিল্লাহিল হাক সমস্ত কর্তৃত্ব আল ওয়ালায়াতু লিল্লাহিল হাক কার আল্লাহ পরম সত্য আল্লাহ এখানে সমস্ত কর্তৃত্ব কার পরম সত্য আল্লাহ হুয়া খৈরুন সওয়াবা তিনি পুরস্কার প্রদানে উত্তম আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দাতা ও খৈরুন ওকবা এবং প্রতিদান প্রদানেও শ্রেষ্ঠ আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দাতা তাই কোরআন এ পূর্ণ আলোচনার দ্বারা আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে সম্পদ আর সন্তান এটা এই পৃথিবীর জিনাত এটা এই পৃথিবীর জিনাত এটা পৃথিবী না এটা আজকে আসে কালকে নাই তো এটার উপর ভিত্তি করে গর্ব অহংকার এটা পরীক্ষা এই পৃথিবীর এটা হলো একটা পরীক্ষা তো আমাদেরকে এটার হাকিকত বুঝতে হবে এটার হাকিকত কি এটা ক্ষণস্থায়ী তো এই সম্পদের হাকিকত সম্পর্কে আমাদের যখন জ্ঞান অর্জিত হবে সম্পদ আমাদেরকে ফেতনায় ফেলতে পারবে না আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না সন্তানের হাকিকত যখন বুঝে আসবে তখন এই সন্তান আমাদেরকে ফেতনায় ফেলতে পারবে না তাই এ সুরাটা দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষার একটি সুরা এ সুরা যারা তেলাওয়াত করবে দাজ্জালের ফেতনা থেকে তারা হেফাজত হবে কারণ দাজ্জালের ফেতনাটাই হবে সম্পদের ফেতনা সম্পদের ভাণ্ডার নিয়ে দাজ্জাল উপস্থিত হবে তো যাদের কাছে এ সম্পদের হাকিকত জানা থাকবে এরা কিন্তু এফেতনার মাঝে আক্রান্ত হবে না 
আর যাদের কাছে এই সম্পদের হাকিকত সম্পর্কে যারা অনবগত থাকবে তারা এ ফেতনার মাঝে ধরাশয়ী হয়ে যাবে তারা এই সম্পদের ফেতনায় ইমান বেঁচে দিবে আজকের পৃথিবী তো সম্পদের সম্পদটা এরকম একটা কঠিন ফেতনা যে অনেক মানুষ এই সম্পদের কারণে ইমান বেঁচে দিচ্ছে তা আমাদেরকে কোরআন বারবার সতর্ক করতেছে যে সম্পদ এটা ক্ষণস্থায়ী সম্পদ এমন বিষয় না যেটাকে মানে সর্বোচ্চ মানে রাখতে হবে এটা হলো প্রয়োজন এটা কি প্রয়োজন এই পর্যন্তই এটাই আমার সব কিছু না সামনে এই পূর্ণ ঘটনাকে সামনে রেখে সামনে আরেকটা উপমার মাধ্যমে আমাদেরকে বিজয়ের ফর্মুলা দেওয়া হচ্ছে বিজয়ের ফর্মুলা আমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে ওয়াজরিব লাহম মাসালের হায়াতির দুনিয়া নবী তাদের কাছে আপনি উপস্থাপন করুন অর্থাৎ যারা হায়াতি দুনিয়ার সম্পদ আর সন্তানে যারা মুগ্ধ যারা হারিয়ে গেছে আপনি তাদের কাছে পেশ করুন মাসালের হায়াতির দুনিয়া দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত যে তুচ্ছ দুনিয়া এটা চিরস্থায়ী আখেরাত বরবাদ করা এ তুচ্ছ দুনিয়ার জন্য এটা ভুল বরং আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া এমন জিনিস এটা বেঁচে দেওয়া চাই যে যে দুনিয়া নিয়ে তোমাদের গর্ব এটা তুচ্ছ এটা আখেরাতের উপরে প্রাধান্য দেওয়ার মতো বিষয় না এটার তুলনা হলো কা মা ইন পানি কোরআন বলতেছে এটার চিত্রটা হলো দুনিয়ার চিত্রটা হলো আদি থেকে অন্ত দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ দুনিয়ার জীবনটা পানির মতো দুনিয়ার জীবনটা পানির মতো আনজাল না হুমিন আসামা যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি আল্লাহ বলতেছেন এই পানিটা আসমান থেকে আমি জমিনে দেই তখন কি হয় ফাখতার তবিহি না বাতুল আরদি ফলে এ পানির মাধ্যমে ভূমিজ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় ভূমিতে বিভিন্ন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় কিসের মাধ্যমে পানির মাধ্যমে ফাসবাহ হাসিমান অতঃপরতা হয়ে যায় ইয়া বিসান হাসিমান ইয়া বিসান চূর্ণ বিচূর্ণ শুকিয়ে যায় এবং এমনভাবে শুকিয়ে যায় এই উদ্ভিদটাই একসময় এমনভাবে শুকিয়ে যায় তাজরুহুর রিয়া হও যে তাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায় ওকানুল্লাহ আলা কুল্লি সেই ইমকতদিরা আর আল্লাহ তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান সবই পারেন তিনি জীবন মৃত্যু আল্লাহই দান করেন উত্থান পতন আল্লাহর কাছে এই সবুজ পৃথিবী এটা হলদি বর্ণে পরিণত হয় তো এই সবুজের কোনো অহংকার নাই কারণ এই সবুজের যে এই 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 সবুজ হ্যাঁ এটার যে শ্যামলতা এটা কোনো স্থায়ী এটাই তো কোনো স্থায়ী তো এই সবুজ তাকে নিয়ে কি অহংকার করবে সে তো কিছুদিন পরে হলদে বর্ণে পরিণত হয়ে সে মানে ঝরে পড়বে সে ঝরে পড়বে তাই যেরকম একটা পাতা একটা গাছ এটা এ পানির মাধ্যমে উৎপন্ন হয় এ গাছ কৃষককে আনন্দিত করে মানুষদেরকে ফল ফলাদি দেয় আবার একটা সময় এ গাছটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে শুকিয়ে খরকুটায় পরিণত হয় মানুষও তো এই পৃথিবীতে এমনভাবেই আসে এমনভাবেই যায় একটা মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে পূর্ণ পরিবারের মাঝে আনন্দের বন্যা বয়ে যায় এ মানুষটা একসময় বড় হয় একটা সময় সে ফসল দেয় তার সন্তান হয় একটা সময় সে শুকিয়ে যায় সে দুর্বল হয়ে যায় তার আর যৌবন থাকে না হ্যাঁ সে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায় এ কোরআন বলতেছে আল মালু আল বানুনা জিনাতুল হায়াতির দুনিয়া সম্পদ সন্তান দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কি সৌন্দর্য এটা স্থায়ী না বল বাকিয়াত আসালি হাত আর যা স্থায়ী এটা হলো সৎকর্ম দুনিয়ার যেটা স্থায়ী সম্পদ এটা কি সৎকর্ম টাকাটা এটা স্থায়ী সম্পদ না এটা হলো অস্থায়ী সম্পদ টাকাটা নিয়ে তুমি যাবা না হ্যাঁ নামাজটাই স্থায়ী সম্পদ জিকিরটাই স্থায়ী সম্পদ তোমার আখলাকটা মানুষের সাথে ব্যবহারটা 
এটা স্থায়ী সম্পদ আসালি হাত এই বলতেছে খাইরুন আইন্দা রব্বিকা তা উত্তম তোমার রবের কাছে প্রতিদানের দিক দিয়ে বা খাইরুন আমার আশা আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে এটা উত্তম আল্লাহর কাছে যদি আশা করতে চাও এটা নিয়ে আশা করতে পারো আর সালি হাতকে নিয়ে আশা করা যায় আল্লাহর কাছে সালি হাতের বিনিময় আছে কিন্তু মাল ওয়াল বানুন ইন্নামা আমু আলুকুম আউলাদুকুম ফিতনা আল্লাহ আইন্দাহ আজরুন আজিম আর আল্লাহর কাছ থেকে আজের আজিমের জন্য প্রয়োজন কি আসালি হাত সালি হাত এটা হলো আজের আজিমের জন্য এটা দরকার ইমান এবং আমলে সালেহ এটা হলো দরকার এটা দ্বিতীয় বিষয় এটা হলো আমরে সানি প্রথম আলোচনা আসলো একটা ঘটনা যে যে দুনিয়াদারির ধুকা খেয়ে ভুলে গেছো আল্লাহকে এটা ক্ষণস্থায়ী এটা তোমার থেকে যে কোনো সময় ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে দ্বিতীয় উপমা দ্বারা আলোচনা করা হলো যে দুনিয়া নিয়ে তোমাদের এত গর্ব এটা খুবই তুচ্ছ এটা আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার মতো বিষয় না এখন আমরে সালেস যে তোমরা যদি আজকে তোমাদের সম্পদ আর তোমাদের সন্তান জনপ্রিয়তা এটাকে কেন্দ্র করে তোমরা যদি প্রাধান্য দাও এতে তোমরা যদি হারিয়ে যাও তাহলে তা আখেরাতে তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হবে তৃতীয় কথা পেশ করা হচ্ছে আখেরাত তোমাদের অত্যন্ত ভয়াবহ হবে এবং আখেরাতে এর জন্য চড়া মূল্য তোমাদেরকে দিতে হবে ওয়ায়মা নুসাইরুল জীবাল স্মরণ করো তোমরা সেদিনকে যেদিন আমি পাহাড়গুলোকে সঞ্চালিত করব কতরাল জীবাল তাহসাব হা জামিদা ওহিয়া তামর রুমাররাজ সাহাব পাহাড়গুলোকে আমি সঞ্চালিত করব ওয়াতারাল আর জাব্বারিজা আর আপনি দেখতে পাবেন জমিনকে উম্মুক্ত ও হাসার না হোক আর আমি তাদেরকে একত্রিত করব ফালাম নোগাদির মিন হোম আহাদা নোগাদির আয়নাত্রুক আমি তাদের কাউকে ছাড়ব না ফালাম নোগাদির ফালাম নাত্রুক আমি তাদের কাউকে ছাড়ব না সেদিন একজন মানুষ ওমা হোম আনহাবিগা ইবিন একজন মানুষও সেখান থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না ওরিজু আলা রব্বি কাসফা আর সেই দিন তাদেরকে উপস্থিত করা হবে তাদের রবের কাছে সারিবদ্ধভাবে লাখা দিজি তুম আল্লাহ বলবেন অবশ্যই আমার কাছে তোমরা উপস্থিত হয়েছ কামা খালাক না কুম অব্বালা মাররাহ যেমন তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম প্রথমবার বাল যা আম তুম বরং তোমরা তো ধারণা করেছিলে আল্লাহ নাজা আলাল্লা কুম মৌহিদা আমি কখনো করব না তোমাদের আল্লাহ নাজা আলাল্লা কুম মৌহিদা তোমরা ধারণা করেছিলে যে তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময় আমি কখনো করব না তোমাদের জন্য মোলাকাতের কোনো সময় নেই এটাই ছিল তোমাদের ধারণা অবুজি আল কিতাব আর আমল নামাকে রেখে দেওয়া হবে আমল নামাকে উপস্থাপন করা হবে সে কঠিন দিন মানুষের আমলগুলো এটিকে উপস্থাপন করা হবে ফাতার আল মুজরিমি না তখন আপনি দেখতে পাবেন অপরাধীদেরকে মুশফিকি না তারা আতঙ্কিত বিমাফিহি তাতে যা রয়েছে তা নিয়ে অর্থাৎ নিজে আমল নামা নিয়ে তারা আতঙ্কিত ওয়াকুলুন আর তারা বলবে ইয়া ওয়াইলা তানা হায় আমাদের দুর্ভোগ মালি হাদ আল কিতাব কি অদ্ভুত এ আমল নামা লা ইগাদির সগি রতন ওয়ালা কবি রতন ইল্লা আহসাহা লা ইগাদির লা ইতরুক যা বাদ দেয় নাই সগি রতন ছোট কোনো গুনাহ ওয়ালা কবি রতন বড় কোনো গুনাহ ইল্লা আহসাহা বরং সবই সুমার করে রেখেছে সবই গণনা করে রেখেছে কঠিন এক আমল নামা হবে যেখানে ছোট বড় কোনো কিছুই ছাড়া হবে না ওয়া জাদু আর তারা পাবে মা আমিলু তাদের কৃতকর্ম হাজিরা উপস্থিত তারা তাদের কৃতকর্মগুলো সেখানে উপস্থিত পাবে ওয়ালা ইয়াসদিম রব্বুকা আহাদা আর তোমার প্রভু কারো প্রতি জুলুম করেন আল্লাহর আচরণ ইনসাব ভিত্তিক আলাই সাল্লাহ বি আহকামিল হাকিমিন আল্লাহ তো সর্বোত্তম হাকিম তাই আল্লাহর ফয়সালা এটা কেউর প্রতি জুলুমের ফয়সালা হবে না চূড়ান্ত ইনসাফের ফয়সালা হবে 
তো এই আমরে সালেসের আলোচনা আসলো আমাদের সামনে এটা হলো আমাদের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য কিসের ফেতনা সম্পদ এবং সন্তান জনপ্রিয়তা এটাও মানুষের জন্য একটা এমতেহাল একজন মানুষ তাকে সবাই ভালোবাসে তো তাকে এটার হাকিকত বুঝতে হবে দুনিয়ার ভালোবাসার হাকিকত দুনিয়ার জয় পরাজয়ের হাকিকত দুনিয়ার বিজয়ের হাকিকত দুনিয়ার সম্পদের হাকিকত এসব বুঝতে হবে যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এখানের অভাব ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এখানের অসুস্থতা ক্ষণস্থায়ী তাই এই উপলব্ধি যখন কারো থাকবে আর আখেরাত চিরস্থায়ী আখেরাতের আনন্দ আখেরাতের বিজয় চিরস্থায়ী তাই যত কঠিন পরিস্থিতি আসুক আমি দুনিয়ার জন্য আখেরাতকে বেঁচব না এটা হলো সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত যে নিবে দাজ্জাল আসলেও তার এই সিদ্ধান্তের কাছে দাজ্জালের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে দাজ্জালের সমস্ত পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর সেই সিদ্ধান্ত হল যে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য আমি চিরস্থায়ী আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত করব না বেশ এখন দ্বিতীয় আরেকটা শুভা এটা আমাদের সামনে আসতেছে এবং এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের সামনে উপলব্ধি করাচ্ছে এই যে দিনে বাতিল এটা একটা ফেতনা যে আমরা এমন একটা সমাজে বসবাস করছি যে সমাজে আল্লাহর দিন পরাজিত আর বাতিল দিন এখানে শক্তিশালী তো এখানে আল্লাহর দিন আমরা যদি পালন করতে চাই বাতিল দিন আল্লাহর দিন পালনের অনুমোদন দেয় না হ্যাঁ তারা যতটুকু দেয় ততটুকু পালন করা যায় এখনকে আমরা তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে আল্লাহর হক দিন যতটুকু তারা অনুমতি দেয় ততটুকু পালন করব এটা হলো প্রশ্ন না কিনা আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর দিন পালনের আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার শপথ নিব আর এজন্য যত ধরনের পরিস্থিতি আসুক সমস্ত পরিস্থিতির মোকাবেলা করুন এটা হলো একটা প্রশ্ন তো কোরআন বলতেছে আপোস করা যাবে না আর সাহাবে কাহাফের ঘটনাকে সামনে এনে কোরআন বলতেছে আপোস করা যাবে না সমস্ত রিক্স এবং সমস্ত পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে একমত এক চিন্তার মানুষগুলোকে একত্রিত হয়ে এবং এখানে বিশেষভাবে যুবকদের কথাকে আনা হয়েছে কারণ যে কোনো পরিস্থিতিতে সাহস ও ভূমিকা যুবকেরাই রাখতে পারে তো যুবকদেরকে জেগে উঠতে হবে এবং তাদেরকে মানে বাতিল শক্তিকে রুখে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে আরেকটা ফেতনা হলো সম্পদের ফেতনা এই ফেতনাটা দিনে হকের উপর চলতে বাধাগ্রস্ত করে আমাদেরকে এটা এত বড় ফেতনা আল্লাহ নিজেই কোরআনের মাঝে বলছেন যে এটা এত ফেতনার আশঙ্কা না হলে আমি কাফেরদেরকে আরও সম্পদের অধিকারী করতাম ওলাউলা আইয়া কুনান্নাস উম্মাত ওয়াহিদা লাজ আলনা লিমা ইয়াকফুরুবির রহমান লি বুয়ুতিহিম সুকুফা অফিদ ওমা আরিজা এজহারুন ওয়ালি বুয়ুতিহিম আবু আবং সুরুরান আলহা এত্তাকি উন ও জুখরুফা আমি কাফেরদেরকে এত সম্পদ দিতাম যে তারা স্বর্ণ রূপা দ্বারা তাদের বাড়ি ঘুরতে তৈরি করত এত সম্পদ আমি তাদেরকে দিতাম কারণ আল্লাহর কাছে এই সম্পদ এই দুনিয়ার এ সমস্ত সম্পদগুলো এটার কোনো মূল্য নাই এটা আমাদেরকে মনোমুগ্ধ করে এটা জিনাত কিন্তু এটা হাকিকত না আচ্ছা এখন কথা হলো এই সমস্ত ফেতনাগুলো তে আমরা যেন আক্রান্ত হই এই জন্য সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করে হলো ইবলিস আমরা এখানে এই সম্পদের ফেতনায় বা বাতিল দিনের ফেতনায় আমাদের উপর বাতিল দিন শক্তিশালী এই ফেতনার মাঝে পড়ে দয়াময় প্রভুর নাফরমানি করে আমরা কি করতেছি যে ভয়াবহ শত্রুর ফাঁদে আমরা পা দিচ্ছি আর সে শত্রু হলো ইবলিস 
কোরআন ইবলিসের ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন করতেছে কোরআন আমাদেরকে দেখাচ্ছে মানুষের প্রতি ইবলিসের শত্রুতা এটা মানুষের এই পৃথিবীতে আগমনের একদম শুরু দিন থেকে মানুষ সৃষ্টির পর থেকে এত বড় দুশ্মনের ফাঁদে পা দেয়া এত বড় দুশ্মনের ফাঁদে পা দেওয়া এর চেয়ে ভুল সিদ্ধান্ত আর হতে পারে না ও ঈদ কুল না আল্লাহ বলছেন স্মরণ করুন সে সময়কে যখন আমি বললাম দিল মালা এই ফেরেস্তাদেরকে আমি হুকুম দিলাম ওস জুদুল আদাম তোমরা আদমকে শেষদা করো ফাঁসা জাদু ইল্লা ইবলিস তারা সকলে শেষদায় পড়ে গেল ইবলিস তারা আল্লাহ হুকুম দিলেন কাদেরকে ফেরেস্তাদেরকে ফেরেস্তারা সবাই শেষদা করল কিন্তু করল না কে ইবলিস আল্লাহ নিজেই বলতেছেন কানামিনাল জিন্নি সে কিন্তু জিন ছিল ইবলিস কি ছিল জিন ছিল এখন প্রশ্ন আল্লাহ হুকুম তো দিয়েছেন ফেরেস্তাদেরকে ইবলিস তো ফেরেস্তা না এটার জবাব হলো আল্লাহ যখন আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম মাহলুক ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দিছেন আর এই পৃথিবীর সমস্ত ম্যানেজমেন্ট যেহেতু ফেরেস্তাদের মাধ্যমেই হয় তো এই হুকুমের মাঝে আসলে শুধু ফেরেস্তারা আদমের কাছে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু ফেরেস্তাদের মেনে নেওয়ার ব্যাপার ছিল না বরং সমস্ত মাহলুকাত ফেরেস্তাদের অধীনে এসে তার আদমের শ্রেষ্ঠত্বকে কি করেছে মেনে নিয়েছে ওলাহু আসলাম আমান ফিসামাওয়াতিবাল আর্ত সব আল্লাহর কাছে কি করেছে সেজদায় অবনত হয়েছে আল্লাহর হুকুম যখন ফেরেস্তাদের উপর আসছে আল্লাহর এ হুকুম কেমন যেন সকল সৃষ্টি মান্য করেছে মান্য করে নাই হল জিন ইবলিস কান ইবলিস ছিল জিন আর এখানে শুধুমাত্র ইবলিসেরই স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কি আছে আল্লাহ তার মাঝে প্রবণতা দিয়েছেন ফেরেস্তারা তো এমন লাই আসুন আল্লাহ হামা আমার আহম ওয়েফ আলুন আমা ইউ আমারু তারা তো আল্লাহর হুকুম যখন যেভাবে আসবে সেভাবে বাস্তবায়ন করবে এইভাবেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে যদি ইবলিস জিন ছিল সে বিরোধিতা করল ফাফাসা খান আমি রব্বিহি আর সে তার রবের হুকুমের অবাধ্যতা করল তো আল্লাহ আমাদেরকে এই ইতিহাস আলোচনা করে শোনাচ্ছেন ইবলিসের শত্রুতা এবং ইবলিসের এই ভয়াবহ যে মানে মানব বিদ্বেষ এটিকে তুলে ধরে আমাদেরকে আল্লাহ প্রশ্ন করতেছেন আফা তাত্তা খিজু নাহু জুররিয়ে তাহু আউলিয়া মিন্দুনি তোমরা এই ইবলিসটাকে এবং তার বংশধরদেরকে তোমরা গ্রহণ করবে বন্ধু মিন্দুনি আমাকে বাদ দিয়ে আফা তাত্তা খিজু নাহো হুকে দেখি হুকে ইবলিস তোমরা এই সব কিছুর পরে এই সব কিছু জেনে ইবলিসকেই গ্রহণ করে নিলে অজুরিয়েতাহু এবং তার অনুসারীদেরকেই গ্রহণ করে নিলে আউলিয়া বন্ধু মিন্দুনি আমাকে বাদ দিয়ে ওহমলা কুমা আদুভ অথচ তারা তোমাদের শত্রু কঠিন শত্রু একদম রুজে আজেলসে ইনসান কি দুশ্মন হে ইবলিস আর জিন্নাত বিসালি জালিমি না বাদালা আল্লাহ বলতেছেন যে জালেমদের জন্য কত নিকৃষ্ট বদল এ বদলটা তারা যে আল্লাহর পরিবর্তে ইবলিসকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করল এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বদল একটু পরে করি এরা খুব করতেছি তো এখন প্রশ্ন হলো যে ইবলিসকে তো আমরা পৃথিবীর কেউ আসলে অভিভাবক মানে না তা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের মাঝে যে অভিযুক্ত করতেছেন যে তোমরা ইবলিসকে বন্ধু বানালে এর অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া সেরাতে মোস্তাকিম এটাকে বাদ দিয়ে ভিন্ন কোনো পথ মত মতাদর্শ গ্রহণ করে সে কেমন যেন নিজের চিন্তা ভাবনার লাগাম ইবলিসের হাতেই ঠেলে দেয় ইবলিস দ্বারাই সে পরিচালিত হয় আর ইবলিস তো এটাই করে সম্পদের মোহে সন্তানের মোহে মানুষদেরকে আক্রান্ত করে দিনে বাতিলের প্রভাব দ্বারা দিনে হকের অনুসারীদেরকে সে আতঙ্কিত করে তুলতে চায় 
ইবলিসের কাজ হলো এই সে তার বন্ধুদের ভয় দেখায় অর্থাৎ দিনে বাতিল আমাদেরকে দেখায় আর অনেক শক্তিশালী দাজ্জাল অনেক শক্তিশালী যে তাদের আনুগত্য করো আল্লাহ বলতেছেন যে ফালা তাকা হোম না এদের যত শক্তি থাক তুমি ভয় করো না মোমিন যদি হয়ে থাকো আমাকে ভয় করো ইবলিস দেখায় তার অনেক টাকা তুমি তার সাথে পারবা না তার অনেক জনপ্রিয়তা তার মোকাবেলায় যাও না তো দিনে হক আমাদেরকে বলতেছে যে তার যত কিছুই থাক তোমাকে কি করতে হবে সত্যের পথে তোমাকে থাকতে হবে এই হলো বিষয় তো এরপরে এই বিষয়টাকেও এখানে তুলে ধরা হচ্ছে আল্লাহ প্রশ্ন করতেছেন যে কিভাবে ইবলিস তোমাদের আনুগত্যের হকদার হলো বা ইবলিসের প্রতারণায় পড়ে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছ তারা হক কোনো অলি হক কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি যাদেরকে তোমরা ধারণা করো এরা তোমাদেরকে বাঁচাবে এরা আল্লাহর মোকাবেলায় তোমাদেরকে রক্ষা করবে কিভাবে তোমরা আল্লাহর মোকাবেলায় আল্লাহ যখন বিচারের আদালত বসাবেন আর আল্লাহর আদালতে তোমরা আসামি হবে তোমরা কিভাবে ধারণা করো তারা তোমাদেরকে বাঁচাবে মা আসাত্ত হোম আমি তো তাদেরকে হাজির করি নাই খালকা সামা ওয়াতি বালা আরদি আসমান জমিনের সৃষ্টিকালে ওয়ালা খালকা আনফুসিহিম আর না চাঁদ তাদের নিজেদের সৃষ্টিকালে আর ওমা কুন্তু মুত্তাখিদ আল মুদিল্লি না আদুদা আর আমি তো সহযোগী গ্রহণ করি নই পদভ্রষ্টদেরকে আদুদা আয় আওয়ানা ওমা কুন্তু মুত্তাখিদ আল মুদিল্লি না মানে পদভ্রষ্টদেরকে আমি তো সহযোগী গ্রহণকারী নই এটা ভুল এটা কর্মগত সিরিক এরা মুখে বলতেছে না আমরা সিরিক করি কিন্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যখন গাইরুল্লাহকে মানতেছে গাইরুল্লাহর ডাকে তারা যখন উঠা বসা করতেছে নিজেদের চিন্তা চেতনার লাগাম যখন গাইরুল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়েছে অর্থাৎ তারা ফেলি কর্মগত সিরিকের মাঝে লিপ্ত যেখানে আল্লাহর ডাকে তাদের উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল তার আল্লাহর আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে তারা বাতিল শক্তির আহ্বানে তারা সারা দিচ্ছে এটাই কর্মগত সিরিক তো এই ধরনের ব্যক্তিদের ব্যাপারে কোরআন সাবধান বাণী আলোচনা করতেছে তাকবিফে উখরুবির আলোচনা আসতেছে স্মরণ করো ওয়ায় মাই আকুলু যেদিন তিনি বলবেন এমন একদিন আসবে আল্লাহ বলবেন নাদু সুরাকা ইয়াল্লা দিন এজ আমতুম তোমরা ডাকো আমার শরিকদেরকে যাদেরকে তোমরা মনে করতে তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে যারা আমার মোকাবেলায় তোমাদেরকে রক্ষা করবে তোমরা মনে করতে ডাকো তাদেরকে আল্লাহ যখন এটা বলবেন ফাদ আহম ফলে তারাও ওদেরকে ডাকবে এ সমস্ত মাবুদানে বাতিল আর যারা অনুসারী এরা তাদের বাতিল মাবুদদেরকে ডাকবে ফালাম ইয়াসতে জিব উলাহম কিন্তু তারা তাদের ডাকে সারা দিবে না ও যে আলনা বেইনা হোম মৌবিকা আর আল্লাহ বলতেছেন তাদের মাঝে আমি একটা মৃত্যুপুরী রেখে দিই ওর আল মুজির মৌনা আর অপরাধীরা দেখতে পাবে আন্না আর জাহান নামের আগুনকে দেখতে পাবে ফজন্ন তখন তারা বুঝে নিবে আন্না হোম মোহাকে ওহা যে তারা সেই জাহান নামের মাঝে পতিত হবে ওয়ালাম ইয়েজিদ ও আনহা মাসরিফা আর তারা তা থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ পাবে না তারা এটা বুঝতে পারবে তখন আল্লাহ কোরআনের মাঝে বলতেছেন ওয়ালাকাদ সর্রাফ নাফি হাদ আল কোরআনি লিন নাসি মিন কুল্লি মাসাল অবশ্যই আমি নানাভাবে বর্ণনা করেছি এই কোরআনের মাঝে মানুষের জন্য প্রত্যেকটা দৃষ্টান্ত মানুষ যেন আখেরাতের উপলব্ধি তৈরি হয় মানুষ যেন তার চিরচর শত্রু শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক হয় মানুষ যেন তার পথ তার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারে মানুষ যেন দুনিয়ার হাকিকত বুঝতে পারে মানুষ যেন এ সমস্ত বাতিল শক্তির প্রভাব প্রতিপত্তি বুঝতে পারে আমি দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে এ কোরআনের মাঝে প্রত্যেকটা বিষয়কে নানাভাবে বুঝিয়েছে ওয়াকান আল ইনসান ও আকসারা সেই ইন জাদালা আর মানুষ সর্বাপ্রেক্ষা বেশি তর্কপ্রিয় মানুষ সত্যকে গ্রহণ করতে চায় না তর্ক করতে চায় আল্লাহ কোরআনের মাঝে বলতেছেন এটা জাজার ও মা মানা আন্নাস আইনু মিনু ইরজা আহমুল হুদা 
ইদজা আহমুল হুদা যখন তাদের কাছে হেদায়ত আসলো হেদায়ত মানে কোরআন এবং রসুল হেদায়তদের উদ্দেশ্য কি কোরআন যখন তাদের কাছে কোরআন আসলো যখন তাদের কাছে রসুল আসলো অমা মানে আন্নাস মানুষকে বিরত রেখেছে আইনু ইমান আনতে ও এস্তাগফির রব্বাহম এবং তাদের প্রভুর কাছে এস্তেফার করতে ইল্লা আন কেবলমাত্র এই বিষয় যে আনতা আতি আহম সুন্নাতুল আব্বালিন যে তাদের কাছে এসে পড়ুক পূর্ববর্তীদের রীতি আউ আতি আহমুল আদাব কুবুলা অথবা তাদের কাছে আসুক আজাব সামনাসামনি অর্থাৎ সত্য সুস্পষ্ট নবী কোরআনের মাধ্যমে সত্য সুস্পষ্ট তারা ইমান আনে না কেন এস্তেফার করে না কেন বিষয়টা সুস্পষ্ট যে তারা পিটনা ছাড়া সোজা হবে না আনতা আতি আহম সুন্নাতুল আব্বালিন তারা চাই পূর্ববর্তীদের কাছে আল্লাহ যেমন আজাব পাঠাইছেন আমরা আল্লাহর সে আজাবকে দেখতে চাই এটাই তারা নবীদের কাছে আজাবের প্রার্থনা করে নবী তাদেরকে অশুভ পরিণতি থেকে বাঁচাতে চান নবী চান আজাব থেকে বাঁচ আর তারা নবীর কাছে চায় যে আমরা আজাবের মুখোমুখি হতে চাই এই হলো তাদের অবস্থা নবী তো সত্য তাদের সামনে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন কিন্তু তারা নবীর কাছে কি চায় আজাব চায় আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন ওমা নুরসিরুল মুরসালিনা ইল্লা মুবাশিরিন ও মুনজিরিন রসুলদেরকে আমি তো পাঠি পাঠিয়েছি কেবলমাত্র সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে নবীদেরকে তো আজাবের জন্য আমি পাঠাই নাই ওই জাদিরুল্লাদিন কাফারু বিল বাতিল কাফেররা বিতর্ক করে বিল বাতিল বাতিল চিন্তাধারার মাধ্যমে লিউদ হিজু বিহিল হাক যে তা দ্বারা সত্যকে তারা টলিয়ে দিবে থামিয়ে দিবে তারা চায় তাদের বাতিল শক্তি দ্বারা তারা সত্যকে পরাজিত করবে অত্যা খাজু আয়াতি ওমা উঞ্জিরু হুজুয়া এবং তারা গ্রহণ করে আমার আয়াতকে ওমা উঞ্জিরু এখানে একটা বিহি মাহজুফ আছে ওমা উঞ্জিরু বিহি আর ওবামা না মা আর তাদেরকে যার ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে অর্থাৎ মজেজা যা দ্বারা তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে অর্থাৎ মজেজা আমার আয়াত এবং আমার মজেজা কি হুজুয়ান তারা ঠাট্টার বস্তু রূপে গ্রহণ করেছে কাফেররা আল্লাহ প্রশ্ন করতেছেন আমার আজদম মিম্মান দুঃখী রবি আয়াত রবিহি ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে যাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে বি আয়াত রবিহি তার প্রভুর আয়াতের মাধ্যমে আর আনহা আর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আল্লাহ তার আয়াত নাজিল করে তাকে সতর্ক করেছেন আর সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ওনাসিয়া মা কাদ্দামাত ইয়েদা আর সে ভুলে গেছে যা সে অগ্রে দুই হাত দ্বারা প্রেরণ করেছে ইন্না জাল না আলা কুলু বিহিম আকিন্না আল্লাহ বলতেছেন এই তর্ক করাটা এমন একটা আমল যে মূলত আমি রেখে দিয়েছি তাদের অন্তরে পর্দা অর্থাৎ মহর মেরে দিয়েছি আইয়াফকা হো হো তারা তা বুঝা থেকে যে তারা এখন আর সত্য বুঝে না কারণ এই তর্ক প্রিয়তার কারণে তাদের অন্তরের উপর মোহর পর্দা পড়ে গেছে অফি আদা নিহি মকরা আর তাদের কানের মাঝে রেখে দিয়েছি বধিরতা ও এন তাদ ওহম ইলাল হুদা যদি আপনি তাদেরকে আহ্বান করেন হেদায়তের দিকে ফালে ইয়াহতাদু ইদান আবাদা এই অবস্থায় কখনও তারা কিছুতেই হেদায়তের পথে আসবে না এই হলো তাদের বাস্তব অবস্থা কাফেরদের পরব্বকাল গাফুর রুর রাহমা আর আপনার প্রভু উনি ক্ষমাশীল এবং সীমাহীন দয়ার অধিকারী লাউ ইউ আখিজু হোম বিমা কেসাবু যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে চান পাকড়াও করেন বিমা কেসাবু তাদের কর্মের কারণে আজ্জার রহম আজাব তাহলে অবশ্যই তাদের তিনি দ্রুত শাস্তি দিতেন কিন্তু আল্লাহ তো সুধরে যাওয়ার সুযোগ দেন বাল্লাহ মওয়াইদ বরং তাদের জন্য একটা প্রতিশ্রুত সময় আছে আল্লাহ ঢেল দিতেছেন কিন্তু সারবেন না আল্লাহ সীমাহীন দয়ার অধিকারী এই দয়াটা হলো ঢিল দেওয়া কিন্তু এই দয়ার অর্থ এই না যে তিনি ছেড়ে দিবেন এটা সম্ভব বাল্লাহ মওয়াইদ বরং তাদের জন্য রয়েছে একটা প্রতিশ্রুত সময় লাইনিয়াজিদু মিন্দু নিহি মৌ ইলা তারা কিছুতেই পাবে না আল্লাহর মোকাবেলায় কোনো আশ্রয়স্থল আল্লাহর মোকাবেলায় কোনো আশ্রয় স্থল তারা পাবে না তি কোরআন এই আলোচনার দ্বারা যারা এই ভুল কর্মনীতি গ্রহণ করে গাইরুল্লাকে ইলাহ হিসেবে নিজেদের প্রয়োজন পূরণকারী হিসেবে 
আল্লাহর দরবারে প্রভাবশালী হিসাবে আল্লাহর প্রিয়জন বলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এদেরকে মানে আল্লাহর মোকাবেলায় পূজা করার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে কোরআন কঠিনভাবে সতর্ক করতেছে যে এ সমস্ত ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস ছেড়ে আল্লাহ তার নবীর মাধ্যমে যে কিতাবকে প্রেরণ করেছেন এই কিতাবকে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহর হুকুম এটাকে গ্রহণ করতে হবে এই কিতাবকে গ্রহণ করার সাথে হলো মুক্তির সম্পর্ক নাজাতের সম্পর্ক এটা কোনো ব্যক্তির সাথে না এটা আমলের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে আমল করার তো ফিকদান করুক আমাদের এখনকার আলোচনা এ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আসতেছে এটাও একটা শুভার জবাব হজরত মুসা আলী ইসলাম এবং খিজির আলী ইসলামের আলোচনা আমরা ইনশাল্লাহ সামনের দর্শে সে বিষয়ে আলোচনা করব 